W środę, 10 listopada, odbyły się uroczystości z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości przed Gminnym Domem Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. Na uroczystość przybyli wójt gminny Ksawerów, pan Adam Topolski, przewodniczący Rady Gminy Ksawerów, pan Arkadiusz Jędrzejczyk, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ksawerów, pani Anna Szcześniak-Ryc, radna powiatu pabianickiego, pani Maria Wrubel, radni gmin Ksawerów, sekretarz gminy Ksawerów, pani Monika Sroczyńska, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, ksiądz Stanisław Bracha, proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej, ksiądz Wojciech Błaszczyk, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Ksawerowie, pani Anna Hanszke, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, pani Paulina Danka, dyrektor Przedszkola w Widzewie, pani Małgorzata Tokarczyk, dyrektor Szkół Centrum Rolniczego w Widzewie, pan Arkadiusz Bielecki, dyrektor Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, pan Marek Smuga, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Marzena Berner Stefaniak, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, pani Ewa Szulbowska, kierownik jednostki wodno-kanalizacyjnej, pan Włodzimierz Ludziejewski, delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej z naczelnikiem panem Przemysłowem Kłaniewskim oraz przedstawicielem firmy Włodan, panem Andrzejem Włodarczykiem. Po hymnie głos zabrał wójt gminy Ksawerów, pan Adam Topolski. Myślę, że znam wielu mieszkańców z naszej gminy. Myślę, że wielu jest zaangażowanych bardzo w to, aby ta nasza gmina rozwijała się jak najlepiej. Życzę wszystkim tu zebranym, dziękuję wszystkim za przybycie, żeby dalsze czasy, dalszy rozwój gminy był szczęśliwy, spokojny, żebyśmy zostawili naszą gminę jeszcze lepszą dla dalszych pokoleń, dla tych, którzy tu obok stoją, oni nie bardzo rozumieją nawet, co się dzieje, ale oni dzisiaj tylko tego nie rozumieją. Mam nadzieję, że kiedyś wrócą wspomnieniami do tego dnia jakże pięknego, wspaniałego. Życzmy sobie wszyscy, aby Polska była Polską. Dziękuję bardzo. Głos zabrał również proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, ksiądz Stanisław Bracha. To pokolenie, które po nas idzie, nie może zapomnieć tej pięknej historii Polski, tej pięknej historii Ksawerowa, który się właśnie także podnosił z, po wojnie z ruin, ale myślę, że te ostatnie 25 lat, o których mogę zaświadczyć, to piękna karta w tej gminy Ksawerów, która którą może się pochwalić, którą może przekazać w tej właśnie dzisiejszej uroczystości i dalszemu pokoleniu Ksawerowian, oby właśnie mogli kiedyś wspomnieć, podziękować tym wszystkim, którzy dziś tu żyli. Szczęść Boże! Delegacje złożyły kwiaty przed obeliskiem obrońcą ojczyzny znajdującym się na terenie Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
dalszej części uroczystości wystąpiły dzieci i młodzież z terenu gminy, prezentując piosenki, taniec oraz krótki rys historycznych Sawerowa. Wystąpił również chór seniorów Gminnego Domu Kultury pod kierunkiem Michała Makulskiego. Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe, obchodzone w Polsce corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku. Po oficjalnych uroczystościach z okazji Święta Niepodległości nastąpiło zamknięcie kapsuły czasu, do której włożono listy, rysunki, zdjęcia oraz materiały filmowe mieszkańców Ksawerowa. Przyszłe pokolenia otworzą kapsułę czasu dopiero za 50 lat, w 2071 roku. Mieszkańcy Ksawerowa przekonają się, jak zmieniła się gmina na przestrzeni tych lat. 11 listopada o godzinie 10 odbyła się msza święta w kościele Matki Boski Częstochowskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości, celebrowana przez księdza proboszcza Stanisława Brachę. We mszy świętej oprócz mieszkańców gminy udział wzięli wójt pan Adam Topolski, przewodniczący rady pan Arkadiusz Jędrzejczyk oraz radna pani Monika Nocuj. Po zakończeniu uroczystej mszy świętej Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Z tej okazji proboszcz Stanisław Bracha włożył mundur wojskowy. Nie wszyscy wiemy o tym, że w 2016 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, nadał księdzu Stanisławowi patent oficerski i stopień podporucznika Wojska Polskiego.